你放心，娘娘很快就会去接你的啊！快走，不要被人发现了。娘娘，所有官殿奴婢已经按照您的吩咐都打通了。好，快走，快走，保重，快走。东宫，我和福临危在旦夕，生死存亡，就全靠你了。海兰花的花毒来毒害我的孩子，我不知道你在说什么。你别装了，这风筝上面有海兰花的花毒。你以前就是用这个毒，害我差点滑胎。
好像迷路了。放心，我们一定会走出去的。可是我们奉命给哲哲姑姑送嫁妆，如果我们错过了送嫁妆的吉时，那谁也担当不起啊！不如我们叫阿古拉和乌克山来救我们吧。阿古拉，姐姐，不行，那这样我们不就认输了吗？我不同意，会找到路的。制品，要是仔细预计，不就糟糕了吗？哎呀，你放心吧，我是福星转世，有我在一定没事的。你可少得意，别忘了有我这个灾星在你身边呢。你怎么回事？你还说自己是灾星啊？可是整个科尔沁族的人都是这么说的呀。我不这么认为，你在我心目中就是我的好姐姐。如果谁敢说你是灾星，我就让他去吃牛屎。好了好了，好了。你在这歇一会儿，我去把布捡回来。小心点啊！嗯。玉儿，你小心一点啊！感谢长生天保佑，保佑玉儿平安无事。来，哥哥，嗯，喝碗姜茶去驱寒吧，别着凉了。嗯，都是我不好，没有陪你去。哎呀，这不怪你。哇，好烫！哎哎，来给我，小心。来，小心寒。谢谢姐姐。姐姐，嗯，你说救我的那个大英雄到底是何方神圣啊？他又没有留下名字，你说我以后该怎么找他呀？不过，救人不留名才是真正的大英雄。玉儿，你就放心吧，你们俩如果有缘的话，将来一定还会再见面的。嗯，你呀、啊，一定可以亲口谢谢他的。没错，我看到了，他穿的可是大金的服饰，而且他身手不凡，一定是大金最顶尖的勇士。等姑姑嫁到了大金，当上了皇太极的福晋，我就让姑姑帮我找他，我要让他再带我飞一次，<笑>飞呀、啊、飞呀、啊、<笑>飞喽<了>！嘘<笑>。哎，姐姐，你干什么呀？我刚才听到外面有人，如果有人进来看到我穿了格格的衣服，那麻烦就大了。这有什么关系？我看姐姐穿我的衣服真的很好看啊，那怎么可以啊？你是格格，我是奴婢，奴婢怎么能穿格格的衣服呢？再说了，如果被大福晋发现了，一定又是麻烦。那就怪我好了，姐姐跟我同样是俄齐格生的，为什么我是格格，姐姐却是奴婢呢？这不公平。因为姐姐的俄籍就是奴婢呀、啊，奴婢生的女儿当然是奴婢了，这是改变不了的。我偏要改
，我要让姐姐跟我一起当格格，一起打扮，一起玩。哟，别闹了，来，这个给你，快戴上，你看好看吗？我要你陪我一起去参加纳达慕大会，来，快戴上，戴上啊，就这样，你看好看吗？好看。<笑>怎么有两个格格呀、啊？是我，姐姐。<笑>你看，连阿古拉都认不出你了，你还怕什么呀？我呀，我也要去买个面具玩。那你快去吧。哎，哎，姐姐，嗯、我们到那边玩吧。嗯。奖<笑>品、啊、自己挑啊。玩什么赢什么，得这么多东西啊！<笑>姐姐，你运气这么差，玩什么输什么？你怎么这么说你姐姐呢？那那那，都给我拿回去啊！呃，这些都是给我的。想得美啊！把东西拿好，快走吧！姐姐，我们继续玩，去那边。大飞鹰啊，姑娘认错人了吧？你在湖边救过我，我一直想谢谢你呢。说你们蒙古姑娘热情奔放，没想到花招还真多。<笑>好吧，就算我没救过你，看在你这么想要接近我的份上，我也很乐意和你交个朋友。你没救过我呀？没有。不过也许将来有一天，我会救你也说不定。可是我，我认识你这个飞鹰金牌。你也知道这个宝贝啊！不瞒你说，我就是大金的十四贝勒多尔衮。这块金牌是我父汗送给我的。你是大金的贝勒爷？怎么样，吓到你了吧？你脸红的样子真好看。你叫什么名字？你若讨我喜欢，也许我会娶你做我的福晋。你怎么不说话了？害羞了？<笑>你刚才可不是这个样子的哦。我我认错人了。哎，姑娘。
到哪儿去了？找到了吗？都找了吗？五棵山。没事吧？你没事吧？你的手脏了，给。找不到他，难道我跟他真的没缘分啊？别难过，别难过，都是我不好。要是我早点认出他来，说不定就可以把他留下来跟你见面了。哎呀，没关系啊，嗯，最起码你可以确定他就在我们旁边啊，我们一定会再见到他的。这个衣服，我去换掉它。嗯，那我先去了。嗯。马上就要嫁到大金去了，是不是玉儿就再也见不到你了？玉儿会很想你的，姑姑也会很想念你，也会想念科尔沁。以后姑姑不在你身边，你要照顾好自己，知不知道？嗯。哎，对了，姑姑，我的姑父皇太极是一个什么样的人啊？他对你好吗？你喜欢他吗？我怎么知道？只是两年前跟额齐格去见打进大汗的时候，在花园见过他的背影。之后就没有见过了。什么？你明天就要嫁给他了？你连他长什么样子你都不知道？万一他鼻子歪了，或者是嘴歪了，你也要嫁给他吗？嫁，一定要嫁。你以为明天是姑姑跟皇太极大婚啊？其实是科尔沁和大姬的联盟。姑姑，我不懂。未来的天下是大金的天下，顺他者昌，逆他者亡。
，我们科尔沁兵少力弱，我们根本打不过他，不过却可以改变他们。皇太极是努尔哈赤最器重的贝勒，将来的汗位一定非他莫属。只要我嫁给他，为他生个儿子，就能让他们大汗，留着我们蒙古人的血脉。这一辈子都改变不了的血缘关系，也就是我们科尔沁人最好的护身符。可是姑姑，你这样就没有你自己了呀。我是科尔沁的格格，为科尔沁奉献是我的命，也是我的责任。哲哲格格，我是海兰珠，我能进来吗？是海兰珠姐姐，进来吧。哲哲哥哥。哲哥哥这是我额吉亲手做的，什么呀？他说是他的一点心意，作为您成亲的贺礼。放下吧。是。哇，你看塔娜姨娘的手艺真好，姑姑，你看多漂亮啊！你喜欢就送给你了、嗯。那怎么可以？这是塔娜姨娘给姑姑的心意。等我要嫁人的时候啊，我再找塔娜姨娘给我绣一个新的。嗯，这是金丝线绣的，帮我给你额吉吧。谢谢格格。这是玛瑙串和珍珠项链，帮我送给你额吉吧。多谢他送了这么多礼物给我。谢谢姑姑。海兰珠，你先回去吧，我和玉儿还有话要说。是。嗯、姑姑，嗯，海兰珠也是您的亲侄女，您为什么要这么对她？我要是他的话，一定会很难过的。有什么好难过、啊？你呀，就是不长心眼儿。将来像你额吉一样，被人家欺负的话，可别怪姑姑没提醒过你哦、啊。<笑>我额吉怎么会被别人欺负啊？他不欺负别人就好了。<笑>哎，姑姑，我们说点别的吧。哦，对了，我今天遇到一个大好人，也遇到一个大坏人。什么大坏人？说给姑姑听，姑姑帮你出气。他是。哎呦！钟林，海兰珠，你来了。你没事吧？我没事儿，谢谢你给我呐喊助威。不过你今天白天穿成那样，我还以为自己认错人了呢。我还是喜欢这样的你，好看多了。是啊，奴婢穿上格格的衣服，怎么会好看呢？哦不，我不是这个意思，我是说，这样的衣服很适合你。那格格的衣服根本就……呃、哦，不不，哎呀，我也不是那个意思，我……我……好啦，我嘴真笨，我跟你开玩笑呢。你看你，跟猛兽空手搏斗都不怕，我只不过说了一句话，就把你急成这个样子了。我不怕大黑熊张牙舞爪。我怕的是你对我皱眉头，掉眼泪。啊，对了，来，这是我摔跤赢来的，你拿去吧，去买你喜欢的衣服。怎么，银子不够多是吗？没事儿，改天我再去打，我还可以赢更多的银子。我不是这个意思，我只是不想糟蹋你这么辛苦赚来的银子。我想你珍惜有用之身，保卫家园，为科尔沁争光，为你自己争光。你放心，我接到了一个新任务，等完成了这个任务，我一定能立大功。真的？什么任务啊？我现在还不能告诉你。总之，等我完成了这个任务，当上蒙古第一勇士，我就娶你为妻，照顾你的家人，好吗？好，我等你。卓林哥哥的笛声，姐姐一定是跟他见面去了
我去吓吓他们。是咱们跟大金结盟的日子，从今往后，咱们科尔沁可就可以称霸草原了。何七哥，何七哥，玉儿，玉儿被带走了。玉儿，哇，好大四哥，哎，你们有没有看过这么大的马呀？嚯，好家伙，这是我们内卡尔喀布送给四贝勒的贺礼。祝大金马到功成，战马踏遍天下。好，说得好。太棒了。你们的好意，我心领了。兄弟，一路辛苦了。那边已经备下了美酒佳肴，你带着弟兄们过去畅饮吧。谢谢贝勒，我有客人要招待，失陪了。两位贝勒慢走。嗯四贝勒，是四贝勒，我妹妹被抓了。傅寒，嗯，大寒，没事。玉儿，玉儿。做金人的狗腿，我保证让你回去。我爹，你们是中原人，是明朝派来的，你们是想拿我威胁科尔沁吗？少废话。放人！
，抓紧了。一定是你。嗯、傅安，我派人查过了，这帮刺客全是阉人，他们和卢总、斋藏女儿，像阻止我们和科尔沁联盟的人一样，都是明朝东厂的杀手。原来是明朝的阉贼。哥哥，傅安，四哥回来了。哥哥，你没事吧？哥哥，傅寒，呃，你们没事吧？我们都很好。你们兄弟两个这次可是立了大功啊！对了，那位克尔沁格格救回来了吧？那个小丫头机灵的很啊！是他。原来你就是那个被掳走的格格呀！哎，他们可有对你无礼？嗯，最无礼的就是你了。王太极啊，多尔衮跟那丫头认识吗？你们两个人好像在斗嘴了。这个我也不是很清楚。哎，你说什么？苏妈走，哥哥，哎、哥哥，给我站住！玉儿，平安回来就好，回来就好。嗯，戴桑，你这女儿越大越标致，我都认不出她来了。玉儿任性，给大汗添麻烦。没有，没有，亏得他机灵，救了我一命，要不然我说不定会死在这些阉贼的手上，那可就丢脸了啊！大汗复兴高照，自然逢凶化吉。我听你额齐哥常说你是科尔沁的小复兴。我看你还是我大金的福星呢啊！以后大金欢迎你常来玩儿，嗯。姐姐，姐姐，玉儿，我听说你被人绑走了，你没事吧？你要是出了事，我也活不下去了。哎呀，你看我这不好好的吗？姐姐，你不要难过了啊。翟桑，你的两个女儿都很优秀啊。<笑>来，我们到帐内继续商讨联盟的事，请。好，请，请想让大金所有的男人都看到你，误以为你是科尔沁的格格是吗？是谁教你的？是那个不要脸的塔纳吗？看你这副楚楚可怜的样子，还有那双爱勾男人魂魄的眼睛，像极了你那个不要脸的额吉。最讨厌的就是看到这张脸。乌兰，给我打！是。我继续打，是，不许打了，不许你们打海兰珠姐姐
，你就这样跟你额姬说话吗？额姬，我求你了，你不要再打了。就是因为你，他才变得如此放肆。额姬，你平时是那么的美丽高贵，你在我心目中就像女神般的慈祥和蔼，那么爱护我们。为什么一面对海兰珠姐姐，你就变成了……变成了什么？心如蛇蝎的女魔头，放肆！乌兰，给我继续打！是，你不许再打海兰珠姐姐了！你，站住！开！姐姐，你说，你到底给玉儿吃了什么药，让她这么死心塌地的跟着你们母女俩来对付？你们故意不好好照顾格格，让他被人掳走，他们才是真正的蛇蝎心肠。乌兰，去把塔娜给我抓进来，我要重重的罚他们。是，不许去！大夫君，千错万错都是我的错，要罚就罚我，不要罚我的额吉。额吉。都是因为我贪玩跑出去，才被人有机可乘。如果额吉要罚的话，那就连我一块罚吧。你，那好吧，你跟他们一起在外面给我跪着，没有我的命令，谁也不许起来。姐姐。已经跪了这么久了，快点起来，不要再跟我们一起受苦了。我没事，你们不用管我的。哥哥，您这是何苦呢？跟着我们一起受罪。你们放心吧，我额吉的个性我了解，只要我坚持，他一定没办法。姐姐，你放心，不管发生什么事，我都会在你身边的。再起啊！明天就是哲哲的大喜之日了，你何苦把咱们这一家子搞得这么鸡犬不宁呢？你倒说起我来了，是谁想当初色迷心窍，跟我的奴婢，害得我赛奇亚被整个草原的人耻笑？都已经是陈年往事了，我发誓，那天夜里我真的是喝醉了。我把他看成是你了，在我的心里头，真的只有你一个人。你看看，这么多年了，我是不是连个侧福晋都没立过一个？为什么你就是不相信我呢？在你的心里只有我，真是可笑！你被那贱人一再勾引，先是有了海兰珠，然后又有了阿普拉，你把我当成三岁小孩是吗？我跟塔娜早已经撇清关系了，而且塔娜也以自毁容貌谢罪了。为什么你就是不愿意放过她呢？你和那个贱人生的一双儿女，整天在我面前晃来晃去，这种耻辱我怎么能够忍得下